Не могу сказать, что расстроилась, но покупка все-таки была совершенно ненужная. Во-первых, я думала, что их здесь две. Почему я так думала? Потому что здесь циферка 2 стоит. Я подумала, что их здесь две штуки. Не знаю почему. Вот. Я посмотрела ее. Она абсолютно мягенькая, без каких-то вкладок, например. То есть вообще просто носок какой-то. Ну, Но стоило это недорого, около 2 или 3 евро. И, в общем-то, не так жалко, но все равно это была ненужная покупка. А вот та, которой я пользуюсь. Вот просто она с внутренней стороны сейчас, чтобы показать вам, да. Вот здесь вот эта вот штука, она прям тверденькая. То есть когда ты вот так вот одеваешь ее, она действительно тебе держит щиколотку. А это фиг знает, зачем я эту купила. Поняли, да? Все равно побегу. Оделась, обулась и пойду. Самое сложное, это смотрите, что это когда ты выходишь из дома и ты видишь, вот там вот получается лес. Это именно там, где я бегаю. И каждое утро смотреть и понимать, что ты не можешь побежать как-то грустновато. А я ж новые кроссовки вчера купила, поэтому... Ну, уже спина намного меньше болит, поэтому сейчас собиралась. Соб... Что я сказала? Собираюсь. Собиралась или соберусь, или собралась. Непонятно, но интересно. В общем, я побежала. Ни капли не жалею, ни секундочки, что сюда забралась. та -дам. та -дам -дам. Чистое небо и луна. Вот мое утро. Зачем им свинья в огороде? Наверное, памятник погибшей свиньи какой-нибудь. Не так давно сходила в магазин, хотела взять краску, которой я обычно крашу волосы. В общем, волосы у меня мои, именно мои волосы, они черные. Прям черные, такие причерные. Так вот, я обычно крашу шатен, какой-то каштан там написано. В этот раз такого не было. Там был какой-то другой, но тоже из разряда шатен. Я посмотрела, ну, примерно та же самая цветовая гамма. Буквально там на какой-то граммчик она чуть-чуть светлее. Что вы думаете? Вот так, в принципе, сейчас, когда снимаю, не видно. А на улице они у меня красные волосы. Выглядит это очень смешно. Красные, причем, знаете, вот эта вот часть, то есть где были до этого покрашены, вот отсюда примерно, да, она более темная, а эти волосы светлые, и такое впечатление, как будто не хватает волос на голове. Не знаю, как это показать, чтобы было видно. Но раз все такое красное, я решила тогда и губы красным накрасить, и эту рубашку красную одеть, и штаны красные, короче, вся буду такая красная. Не знаю, можно ли сейчас купить краску в магазине, да и не важно, у нас же телетхавай, работа на расстоянии, дистанционка. Никто не увидит меня такую всю красную. А сейчас нужно взять ноги в руки и начать работать, потому что нас сейчас уже трое. Ого, причесочек. Да, блин. Мадам Чурлюлю, вся по бабке зелю. У нас сейчас трое, к нам еще люк присоединился. И мы решили создать базу, где, ну, точнее, быть программы, в которой бы мы могли как-то общаться, но общаться исключительно по работе, не по телефону потрещать, а чтобы видно было задания, которые нужно сделать, потому что мы реально в них теряемся уже. Идеи прут одна за другой. Есть очень много телефонных звонков из групп э, фейсбуковских, которые... Ну, группа, например, одна, там называется «Подарки к Новому году покупаем только на месте» или там «Только локальные подарки на Рождество». Вот такие группы начали нас контактировать и хотят сделать небольшую коммуникацию вокруг нашего проекта для того, чтобы сказать, что есть выход у всех малых и средних предпринимателей сейчас продавать свою продукцию в канун рождественских праздников. 
И вот это вот все нужно записать, потому что кому-то надо перезвонить, кому-то что-то отправить, какую-то кнопочку добавить на сайте, кто-то звонил, не понял, как это сделать, и нас пока только трое, и все это на нашей, не на голове, а на наших плечах, и все это нужно успевать за день делать, и мы просто уже путаемся в том, кто есть кто, поэтому мы решили вот на сайте создать такую нашу группу из трех пока человек, я уверена, что нас будет гораздо больше скоро. Вот, и, в общем-то, сейчас я хочу сначала поработать с Пакограмм, потому что у меня там есть клиенты, которые не в курсе, что у меня теперь много других дел, а отказываться я от них не буду, потому что мне это приносит огромное удовольствие и пользу также людям, поэтому я буду продолжать работать, и как только закончу с Пакограмм, превращусь уже в другого человека, начну работать для City Shops, потом я превращусь в маму, вот это белье сниму, другое развешу, потом превращусь в жену, потому что уже как бы несколько дней жена куда-то исчезла, ложится спать рано, просыпается поздно, в общем, Шушука сегодня вообще в 5.30 встал утро. Вот человек идейный, понимаете? У него все, у него это крутится в голове. Он говорит, я не могу спать, мне надо проснуться и что-то делать. Ну, делай. А сейчас пошел в Макдональдс. Да, мы сегодня поедим Макдональдсную еду. Пока дети в школе. бизнес ленч блин. Короче, я ему сейчас говорю, ты бы не мог ради моего удовольствия. О, видите, как видно, что красный волос побриться. А оказалось, что они в группе какой-то там не договорились не бриться до конца карантина. Я просто не представляю, на кого он будет похож. Я надеюсь, что он пошутил. Давай ему помнишь. Значит так, пришли кроссовки. Ты его заказал себе вот такие вот кроссовки. Он все делал, я хочу эти изи, изи, изи. Изи, правильно, да? Ну, так, по крайней мере, он произносит изи. Короче, эти кроссовки у них там пол школы ходят. И все бы ничего. Так смотрю, о, сынишка себе кроссовки купил. А теперь смотрите прикол. Берем мамины кроссовочки. Кажется, сынишка у меня подрос. Есть такое впечатление. Сегодня на пробежке. Из воды выбежала собака. Я не то чтобы испугалась собаку, я испугалась того, что она откуда-то выбежала из воды. Ну, я немного растерялась. Смотрела на эту собаку и думаю, я же ее где-то видела уже. И потом вспомнила, где. Помните? Вот сейчас покажу. Вот он. Вот. вот. Ой, ой, куда я веду? Подожди, куда я веду? Вот. Вот, вот, вот. Карта желаний. Когда я только ее составляла, когда это было в 2016 году, я разместила фотографию собаки. Потом у нас появилась другая собака. Но эта собака, сегодня я ее увидела. Я еще подумала, блин, я ее откуда-то знаю. Потом вспомнила, что вот я ее когда-то в интернете скачала и просто разместила. В, в, на этой доске. Ну, потом хозяйка прибежала, она, кажется, пробежку совершала, а собака просто вперед убежала. Я подумала, может, такую собаку взять? Но не сейчас, весной, как и договаривали. Просто если весной, то искать заводчика нужно уже сейчас. Собака, знаете, какая? Ничего общего с Джеймсом, вообще ничего общего. Совершенно другая порода, это такая охотничья порода. Это порода э, Веймарайнер. Я когда-то присматривалась, но в результате мы там все попередумали. Потом хотели взять э, Дугельман. Но когда съездили к заводчику, посмотрели, в каких заведениях они там живут, если помните, мы убегали оттуда. У меня есть где-то видео, называется «Почему мы не взяли собаку?». Давайте его вот сюда вот его помещу. И давайте еще, знаете что, вот... Я внизу оставлю видео на этот день, когда мы ездили к заводчику, почему мы не взяли собаку. Еще оставлю видео про мою карту желаний. Там, увидите, есть фотография этой собаки. Вот точно такую же я встретила. Я пришла, мы уже говорю, слушай, я видела собаку и напомнила ему. Он говорит, ну, подумай. В общем, 
подумай. Я говорю тебе не заставляю. Я пока мне очень тяжело пока про это говорить. Но говорит действительно я чем визаже да вуаранчен. Это значит я как сказать в будущем да я думаю о том, что у нас будет собака. Ну вот я думаю. Ну, пока только думаю, знаете, потому что охотничья собака это не как Джеймс. Джеймс это был такой лежака, он так любил лежать и спать. Он, правда, реагировал очень быстро, если вдруг какой-то где-то шорох слышал, он тут же бежал там разбираться, кто там на его территорию полез. А эта собака, это такая собака, с которой нужно будет гулять. Если Джеймс, он так любил свой двор, для него выход куда-то на улицу, это было с розни, знаете, чему... Ну, не наказанию, нет, потому что это не было наказанием для него. Но пытка такая, знаете, потому что он ну, все-таки был, он свой двор охранял, и для него покинуть территорию, это было что-то невозможное. И, кстати, я посмотрела, это не обязательная характеристика каны корса. Очень многие каны корса гуляют без проблем. У моей подружки есть две каны корса, две девочки. Они гуляют с ней вообще без проблем. Она наш вот не, не, не любил гулять. Сейчас, я думаю, может быть, из-за того, что вот у него была эта опухоль мозга, может быть, шум различный как-то на него влиял, и поэтому гулять для него не любил он выходить. А эта собака, это такая, с которой нужно там вот каждый день, понимаете, она должна... Она с вами в машине будет ездить, и на пробежке она будет. В общем, и играть с детьми будет много, долго, без устали. То есть это надо еще посмотреть, хватит ли селенок, потому что мне уже 30 лет. <смех> Аж страшно произносить. И как бы такие собаки, они 17-18 лет живут. То есть смогу ли я там в 50 лет бегать куда-то с этой собакой? А может и смогу, вот кто его знает. В общем, я себе сказала так, вот 11 декабря у меня встреча с нейро, нейро, нейро с доктором, короче. Что он мне скажет? Будет он меня оперировать или будем продолжать делать упражнения и заниматься физическим трудом? В общем, если оперировать будет, то тогда собаку через год возьму, когда в себя приду. Если оперировать не будет, то можешь действительно взять эту собаку. Но если я не смогу с ней бегать, пусть Жужука бегает. У него он теннис вон отменили, он бедный ходит, страдает. До такой степени, что сегодня купил какую-то сетку на Амазоне. Сказал, я ее через соседей перетяну вот там на улице и буду там играть в теннис. Я не знаю, как это будет выглядеть. Мужик, который перетянул теннисную сетку прямо посреди дороги. Ну, у нас машины сюда не заезжают, потому что приватная как бы территория. Ну, они имеют право заезжать сюда, но... Да, обычно никто сюда не заезжает. Еще когда ресторан тут в начале улицы был открыт, так еще как-то парковались тут возле нас прям. Даже один раз прямо к нам заехали, не поняли, что это уже частная территория, когда ворота были открыты. А сейчас так и вообще никого там нет. Может, пусть и играет в теннис, если хочет. А если нет, вот собаку можно взять, пусть бы с ней бегал. Может, и потом бегать начнет. В общем, вот, просто хотелось... Ну, порассуждать на эту тему, это вообще не обязывает даже ни к какому комментарию на этот счет. Просто, а что вы мне не говорите, что мне здесь красное? Я уже столько говорю, а вы мне не говорите. Я не могу, прям я это... У меня вести с полей, вести с полей у меня. Смотрите, захожу я сейчас в Facebook и смотрю. Смотрите, третья строчка где... Ну, покажи, пожалуйста, камера. Ну, вот когда... Вот, смотрите, третья строчка. Ричард Гали, это мэр нашего города, и Виль де Мужан, это значит мэрия нашего города, поделились нашей страничкой. Фух, поэтому я такая лохматая, а не потому, что я не причесалась. Потому что я в этом, в драйве, я в драйве. Это еще не все, они даже про нас опубликовали, а, опубли... опублили... опубликовали статью, представляете? Они опубликовали про нас статью. Вау! Я не могу ее вытащить из машины, потому что у меня же это, спину надо поддерживать в порядке. Там смотрите на нее. Бедный мой ребеночек. Ты моя корочка сладенькая. Муж приехал, я бегу, смотри, смотри, наши все эти артикли ну, повсюду. Он говорит, я понял, что что-то случилось, потому что э, Люк, ну, с кем мы теперь работаем, нас трое, позвонил и сказал, что происходит, мы что, атакуем интернационально? И он говорит, я не знаю, что происходит. Я говорю, мне кажется, что там просто подписки пошли ручьем, и сейчас мы это проверим.
Мне кажется, только надо шнурочки сделать красиво. Боже мой, какой он уже взрослый, смотрите, стоит. Пацан. Мужик! Мончкерчик, мы во верифесии, я ли за скрипсион. Бара, ты знаешь, что люмер де муженки и портажи на моей публикации? 16 с половиной баллов из 20 он получил. И почему они его оставили? Потому что ты мне дал дату? Но это фу, да? У него отняли один балл просто потому, что он дату не поставил. А что еще? Суфле? Дубли? 18 из 20. 20 из 20. Молодец. И здесь они у тебя, потому что ты другой ручкой писал. Пока сама кистилю оплюм. А, только такой ручкой можно писать, а он другой написал, ему за это бал отняли. Ну, капец. Проснулась. Даже когда ты проснулась, смотри, какая ты уже хорошенькая. Красивая, красивая. Сегодня ее к врачу повезу. А вы что ты Сейчас к врачу с ней поедем еще на прививку. Лена сказала, что там у нас грибы растут. Грибы. Вот и грибы от Седова. Гриб вырос прямо где косточку Джеймс оставил. Алёса, каком шампиньо? Понятно, он говорит, у него есть споры и будут потом новые грибочки. А мама садила шампиньон, конимер, и Понятно. Когда этот гриб умрет, его споры пойдут в землю и родятся новые грибы. Вот какой у нас гриб в саду растет возле косточки Джеймса. Да. Точно. Все починили, смотрите, как новенько. Радары обратно поставили. Теперь мама может нормально ездить, да? Она изображает старенькую женщину. Знаешь, доченька, ты с этой палочкой изображаешь не старенькую женщину, а маму, когда спина болит у мамы. Ой, больная мама пошла на пробежку. Давай с тобой одежду другую поменяем, потому что сейчас поедем к мэру города. Нам сам мэр города прививки ставит, представляете? Я с тех пор, как здесь порядки навела, так намного легче находить, что надо. Правда, за это время мы наковелся еще один ящик, чтобы разобрать все эти бумаги. Как только начну снимать, у меня телефон звонит. Парадоксально. Карточка, Леночка. Со всей ее историей. Поедем сейчас к врачу. Такую вот вакцину сегодня поставим от трех болезней. Это. Помните, когда я задыхалась, я сидела на этом стуле, ждала, когда меня примут. Так с тех пор ничего не изменилось. Я смотрела на вот эту штуку и думала, это они серьезно, что ли? У доктора висит в кабинете, написано, для вашего здоровья алкоголь максимум 2 стакана в день. И желательно не каждый день. И говорит, поговорите с вашим доктором, если у вас какие-то проблемы есть. А каких, смотря, стакана? Если вот таких два, я выпью, меня свалит просто. А это что? А если у вас какие-то проблемы со сном, тоже надо к доктору объясниться. А это календарь прививок.
Она ушла с ним в комнату, одна там была. Даже не пикнула. Ей дали шоколадки кусочек, умничка. Говорит, мама, я задержала дыхание, и поэтому мне не было страшно. А, доченька, а почему надо было до 10 считать? Покойди, а до 3, 4, 5, 6. Вози, вози, ты континуешь до марши. Покой, фоди, а до 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потому что... А, когда, говорит, посчитали до 10, то все закончено. Да? Умничка ты моя. Закончено в Едешь, блин, две-три машины встретишь, хорошо, если он в центре города, вот третья машина уже. А так вообще никого на улицах, никого. Как это вымерший город такой. Смотрите, на улицах нет практически никого. Только какой-то один чувак, смотрите. Давайте его подвезем. Garçon murmure, je, c'est une phrase de quelqu'un, mm -hmm. je regarde un livre. Donc, qu'est-ce qu'il dit Je regarde un livre. Bravo, mon petit cœur. Je murmure, je regarde un livre. Allez. La petite fille mmh. murmure, je pars à la maison. Mmh. Я маску нанесла <coughs> на волосы. Хочу, чтобы стерлась краска. <coughs> Смотри, у тебя есть 10 евро, которые тебе мышка принесла за зубчик. А то, что ты хочешь купить, стоит 27 евро. А у тебя есть только 10. Что будем делать? Bah, ils ont 27 euros et toi, t'as que 10. Alors, qu'est-ce qu'on fait Tu veux que je te donne un tout petit peu D'abord, tu veux que je t'ajoute un peu Comme tu veux. Et toi, tu veux Ты самая сильная девочка, которую я когда-либо знала. Молодец. Я mm. 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 Я тебе заказала твою штуку, как это там называется. Кампинкер Пелл. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.